Tämä luennon aiheena on signaalin esittäminen ortonormaalin kantasignaalijoukon avulla. Tarkastellaan energiasignaalia ST. Se voi saada siis jotain kompleksilukuarvoja. Se P on jollakin välillä T0. Ja tämän signaalin energia, laita ESX, saadaan ja määritellä mukaan. Okay. No, tarkastellaan sitten jotain ortonormaalia kantasignaalijoukkoa. Taita si. E, ja se on myöskin kompleksilukuja ja T on tuolla samalla alueella. Ja tämä K on sitten joku indeksijoukko, vaikka 1, 2, 3, 4, 5. Ja voi olla äärellinen määrä tai äärätön määrä, riippuen tuota, millaista signaalia nyt halutaan sillä esittää. Okay. Ja jos se on ortonormaali, niin silloin sille pätee, että sen, sen energia on yksi. Ja näiden kahden eri kantasignaalin välillä koetaan L. Niin pätee, että se on yksi, jos K on yhtä suuri kuin L. Ja nolla, jos K on eri suuri kuin Eli ne on energialtaan ykkösiä ja ortogonaalisia. Ja nyt me halutaan esittää tämä ST tämän CK-joukon avulla. Ja tehdään nyt sitten, approksimoidaan sitä ST tämmöisellä S-hattuteellä. Nyt joku kerran CK kertaa se kanta siinä. Näin. Ja halutaan minimoida virheen normi. Eli ST miinus R hattu T. Eli virheenergia. Jos tämä minimoidaan näinä kertoimien C-suhteen, niin osoittautuu, että se kerroin on itse asiassa Sisätulot on ST ja kanta siinä on IKT välillä. Eli saatiin, että tämä ST on siis tämän näköinen. Nyt jos sattuisi käymään niin onnellisesti, että tämä virheenergia menee nollaan. Eli jos st miinus s hattu t on nolla, niin silloin pätee, että se signaalin energia ei s, joka oli siis tota, Sattuu olemaan sama kuin noiden kertoimien CK itse asiassa harvoin neljä. Summattuna tuon K-indeksin yli. Yleisessä tapauksessa tiedetään vain, että tuo ES on suurempi tai yhtä suuri kuin. Niin jossain tapauksessa niin on kätevää laskea signaalin energiaa, jos me pystyttiin esittämään sen kuin kantasignaalijoukon avulla. Okei. Otetaan seuraavaksi esimerkki. Tämä on tämmöinen signaali, joka on energiasignaali. Saa 
arvo on 1, ajalla nollasta puolikkaaseen ja sitten arvo on 3 ja loppuja hetkellä 1. Näin. Tämä on signaali ST. Ja tämän signaalin energia on 5 joule. Ja mistä me tämä tiedetään, niin siis sehän saadaan kun me integroidaan. No, integroidaan nollasta puolikkaaseen. 1 toiseen dt plus nollasta, anteeksi, puolikkaasta ykköseen, kolme toiseen dt on sama kuin yksi kertaa puoli plus yhdeksän kertaa puoli, josta tulee kymmenen per kaksi, joka on viisi. No, sitten otetaan kanta. Valitaan nyt vaikka tämmöinen kanta siinä oli. I1, T, saarvo on 1, välillä nollasta ykkösi. Tämä on siis T. Sitten toinen kanta siinä oli, joka saarvo on 1, välillä nollasta ykköseen. Äänteeksi nollasta puolikkaaseen ja puolikkaasta ykköseen miinus yksi. No. Tämä laitetaan täällä. Lähetään onko sinisellä. Ja nämä on molemmat semmoiset, että niiden energia on ykkönen ja jos mä lasken niiden väliseen sisätulo, niin se on nolla. Nyt lasketaan sitten nämä kertoimet. Eli ST sisätulo V1T kanssa. No, se saadaan, kun me integroidaan nollasta puolikkaaseen. Signaali on sillä välillä ykkönen. Ja tämä on myöskin ykkönen. Sitten integroidaan puolikkaasta ykköseen. Signaali on silloin kolme. Ja tämä on edelleen ykkönen. Ja tästä nyt jos lasketaan, niin tulee puoli plus puoli kertaa. Sitten lasketaan toinen sisätulo. ST sisätulo V2T kanssa. Se on vastaavasti integraali nollasta puolikkaaseen. Signaali on 1. Ja tämä kantasignaali on sai arvon 1 tuolla välillä. Tämän arvo täällä on miinus yksi. Ja tästä jos integroidaan, saadaan puoli tästä ensimmäisestä integraalista ja tästä on, tulee kolme miinus yksi kertaa puoli. Joka on sama kuin anteeksi, kolme kertaa miinus. Miinus kolme. Ja jää kaksi per kaksi. Eli miinus yksi. Okei. Okay. Kutsutaan tätä nyt C1 ja tätä C2. Jolloin saatiin, että ST on kaksi kertaa V1T plus miinus yksi kertaa V2T. Ja nyt 
sitten meillä oli, että tämän nesteen energiaa me saatiin. Tässä tapauksessa sitten tässä kävi niin onnellisesti, että virheenergia on nolla. Sen takia me saatiin näitä kertoimet neljännellä, eli 2 toiseen plus miinus 1 toiseen, kun sattuu olla se viisi joulua. Ja näin. Ja nyt me voidaan ajatella, että me voitaisiin piirtää ikään kuin tämä signaali, onkin signaaliavaruutta, missä tässä on P1T ja täällä on P2T. Ja nyt se signaali oli sitten niin, että se oli P1 ykkösen suhteen ero oli kaksi ja tuolla se on miinus yksi eli se on joku signaali tässä avaruudessa joka ikään kuin voidaan kuvata vektori 